Kim jesteś, żeby dokonywać wyboru? Za kogo się uważasz? Przyznając sobie taką dawkę władzy i ignorując moje pragnienia. Co takiego zostało w twojej głowie, że zagłuszyło jedyną prawdziwą i godną ścieżkę? Co takiego zostanie po tobie, gdy uniosę w końcu dłoń? Czy któryś z graczy jest chętny, żeby zrobić recap tego, co się działo na ostatniej sesji za punkt szczęścia? Ktoś spośród tego lasu rąk? Recap mogę zrobić. Ewentualnie szczęście bym komuś przekazała, bo sama mam cztery punkty. Otóż w drodze do, do Resku, po tym jak się zapytali, którą drogę warto wybrać, oczywiście nie posłuchali się Irmi Nionesku, która zawsze mówi i radzi im dobrze, i wybrali niebezpieczną drogę, dłuższą, znaczy krótszą, ale niebezpieczną. Wpadł w nas oddział Armia zwierzo ludzi, zbyt liczna na podróżowanie środkiem Imperium. No ale nic. Mimo problemów z wozem przebrnęliśmy przez małe, wąskie, zaśnieżone dróżki po to, żeby wpaść na zabitą dechami wioskę. Tę wioskę, w której Aleksander stał się prorokiem wierzby. Królowej wierzby, nie byle jakiej wierzby, wierzba, wierzby, która jest dla niego teraz całym życiem. A to życie bardzo szybko może się skończyć, ponieważ zatruto tam nas i aktualnie Katia i Aleksander są wleczeni do drzewa. W międzyczasie Aldari jeździł na rekonesansy tak zwane z brytyjskiego, żeby zobaczyć, co się dzieje w niedalekiej okolicy i o zgrozo, o czym my jeszcze nie wiemy. On wie, że na skraju jakiejś bariery stoi ta armia z wielu ludzi i bardzo, bardzo chciałaby się dostać do, do środka. Natomiast delikatnie otumaniona trucizną Irminka i gotowy do rozwalania czaszek kiszczeniem Waldret składają się, żeby pomóc Kati. Tak, tak w wielkim skrócie. A w tej wiosce to są według mojego, znaczy Irmin spostrzega w czości to sami mutanci, bo jeden miał ucho od ciebie. Trzecie ucho. Dobrze, Irminko, punkt szczęścia. To chcę, bo ja nie walczyć nie będę, a wam się może przydać. Jeśli chcesz komuś przekazać, to ty wybierz, komu chcesz przekazać. Dobra, Może Aldari, bo ma najmniej. Raz, dwa, trzy, czterech mam. Aldari. Punkt szczęścia do Elfa. Tak, no cóż, wasza podróż zaprowadziła was do tej jakże osobliwej wioski. Aleksandrze, pamiętasz, jak Irmi ci mówiła w kartach, że jakaś nowa ścieżka cię czeka, ale tak średnio wierzyłeś, no. Jaki las potrafi być przewrotny? To wcale nie banany na łajbie cię zaatakowały, tylko jakieś, jacyś, jacyś ludzie pośrodku niczego. Um, teraz sytuacja wygląda tak że pojmani są Aleksander i Katia. Prorok wierzby jest prowadzony przez okrąg około 10 osób, który otoczył go szczelnie. Jest nieco dalej niż ci ludzie od Katii. Nie poruszają się powoli w stronę właśnie tego wielkiego drzewa. To jest otoczone takimi małymi ogniskami, są tańce, są śpiewy. Mimo tego, że co się zaczęło dziać, to też może się wam wydać dosyć, dosyć osobliwe. Ktoś tutaj pochwycił dwie osoby. Coś, coś, coś się stało, co de facto nie powinno się stać. Cała reszta trochę nie zwraca na to uwagi. Ludzie tańczą, śpiewają, leje się to takie najbardziej okropne wino, piwo, jakieś zioła. Wyraźnie czuć ten aromat takiej, takiej zabawy, takiego właśnie festiwalu Ludzi, którzy no nie są bogaci, nie ukrywajmy. I teraz tak, Katio, ty jesteś bliżej wierzby. Ty zaczęłaś się już okładać. 
z mężczyznami, którzy cię otoczyli. Kobiety też zresztą powaliłaś dwóch, na ich miejsce wskoczyło dwóch kolejnych. I teraz tak, żeby się nie przekrzykiwać tutaj, rzucimy sobie na inicjatywę, tylko zrobimy to w nieco inny sposób niż... Każdy z was ma swój token. Czy wy widzicie tę kartę z tokenami, czy nie? Znaczy chyba ją wcięło teraz? Mi przynajmniej wcięło gdzieś? Znaczy nie mam. Ewentualnie jesteś na innym, e, jako mistrz gry, na czym innym niż my. Tak, dobra, to teraz to zmienię. Nie, widzę, że Valdred się przesuwa. To nam gdzieś wciął tą kartę. Była przed chwilą, więc... A temu ty widzisz tę kartę? Widzę. Ja, ja też widzę, ja latam. To Nevi, gdzie ty jesteś? Znaczy, no ja mogę sobie polatać, to Kenem, nie ma tego trackholder, co rozmawiamy. A to, ale ja się tylko o token pytam. A token to, to tak. To też Każdy może ruszać swoim tokenem, cudownie. Czy to panią, panią zjawę zabierzemy. E, dobrze, i teraz tak. Tak, teraz prosiłabym was, żeby każdy z was y, zaznaczył swój token, w sensie kliknął na niego i wtedy dopiero nie odklikując go, tylko nadal mając te takie trzy opcje na dole i dwie na górze, y, przeszedł do swojej karty postaci i rzucił na inicjatywę. Może... Teraz minus. Tu Maldary ma dwie inicjatywy. To moja stara inicjatywa, jak już jeszcze nie gra. A stara Aldariego może być naprawdę stara. Jak się bawiłem z Nevi. Sobie rzuciłem na inicjatywę. Aha, okay. Dobrze, widzę, że Irminka też ma dwie. Irminka ty wyrzuciłaś teraz 47, czyli. Dobrze. Hmm, czy wszyscy widzą tutaj kolej? Myślę, tak, rzucimy sobie również waszym wieśniakom. Nasi wieśniaki. I teraz tak, zaczynamy od yy, Altariego. To nie jest walka, póki co po prostu mamy inicjatywę, bo nie chcę, żebyście się przekrzykiwali, żeby ktoś został pominięty, tak? Aldari, ty stwierdziłeś, że jebać pozory. Zobaczyłeś, oni się zaczęli skradać w ogóle w kompletnie drugą stronę. Ty na tym swoim elfim rumaku, yy, trzymając czarny sztylet z ultuanu w dłoni, wjechałeś e, pośród tych wieśniaków. Ci, których, ci, którzy cię zauważyli, oczywiście się odsunęli z jakimś tam krzykiem, ale paru udało ci się stratować. Mm. Tak w zasadzie to sześciu. E, I jedziesz w stronę wieżby, tak? Mhm. Dobrze, jedziesz w stronę wieżby, widzisz, że na mniej więcej twojej linii jazdy będzie to taka grupa, która otacza Katię. Widzisz, że ona się z nimi szarpie. Dobra, to ja jako, że ja mam woltyżerkę, to ja tak przyjeżdżam, żeby stratować część i nie stratować Katię. To rzuć sobie na jeździectwo. Po raz pierwszy nie życzę pecha. Mhm, dobrze, dobrze. Dzieje się tak, jak chcesz. 
Ty chciałeś stratować tych obok niej, tylko nie ją, tak? Tak, tak. Tak, wiesz, aż przejechać koło niej, ale jej nie dotknąć i stratować kilku tak, żeby już niej było. Mhm, okej. Okay. Rzuć sobie K10. Stratowałeś jednego. Jeden mniej to zawsze jeden. Tak, stratowałeś jednego, ale no faktycznie już gdzieś tam można się do niej dostać. Jedziesz dalej, nie zatrzymujesz się przy niej, tak? Do wierzby. Dobrze, Aldar jedzie do wierzby. Aleksander. Ja z tego co pamiętam, ostatnie co się stało, to ja się wyrwałem z uścisku. Mhm. Słuchaj, ja zawsze rękawiczki noszę za paskiem, jak już miałem ubrany, więc szybkim wyciągnięciem chcę jedną ubrać i komuś przyłożyć. Najbliższego jakiegoś. Chcesz przyłożyć komuś, tak? tak? Dobrze, Bija proszę bardzo. się liczy na plus 10 tam? Tak. Dobrze. To się berwie. Kogoś konkretnego, czy obojętnie? Obojętnie. Kto najbliższy się na Alpatorczyk będzie chciał. Mhm, okej, okay, dobra. Yy, trafiasz się jakąś kobietę. Kobieta pada. Yy, nawet tutaj na obrażenia nie musisz rzucać, bo ona nie miała jak cię yy, zdodżować. Ani, ani nawet pomyknąć, ani nic. Yy, kobieta pada. Słyszysz, słyszysz jakieś krzyki z jej strony? Yy, nie straciła przytomności? Yy, ale ta masa na ciebie napiera. Leje następnego, mam dwa ataki. Mhm. Okej, okay, coś, ktoś obok tej kobiety. Jeden, jeden z mężczyzn, który właśnie próbował cię złapać. Ale nic z tego. Dobrze, to są twoje dwa ataki. Możesz jeszcze coś, jeszcze coś powiedzieć? Krzyknąć cokolwiek. Nie, nie mam nic do powiedzenia. Dobrze, nie masz nic do powiedzenia, jasne. Mm, teraz nasi ukryci agenci, Irminka. To wszystko to się stało. Widzisz, że Aldari przejechał faktycznie na tym koniu. Widzisz, że Aleksander zaczyna się bić i no, widzisz masę. Nie wszyscy wieśniacy oczywiście otoczyli Katię i Aleksandra, ale no, jest to około 20 osób. Kolejne 20 osób tańczy gdzieś tam. No, wieś tańczy i śpiewa, jak, jak to jest na pokrenie, tak? Katia się uwolniła? Nie. To robię parę kroków bliżej tej grupy, gdzie jest Katia mhm. A, i mówię, puśćcie, zostawcie ją, nie takie były słowa proroka, jesteśmy waszymi gośćmi, nie ofiarą, rozstąpcie się, bo królowa wierzba nie tego sobie życzy. Sam prorok mówił, żeby uczcić to święto jak najlepiej. No Ale tylko wypełniamy jego... Jego przyjaciółkę w jakiejś dziwnej ofierze. Co chcecie jej zrobić? W ogóle może odpowiedzcie troszeczkę o tym, zanim, zanim się zabierzecie do roboty. Wyjaśnijcie nam sytuację. Nie ma czasu, pani Jest wierzba. Jest czas, cała noc. Gdy noc do, dobiegnie końca, będzie już za późno. A wy będziecie martwi. Tak spojrzeli po sobie. Nam grozisz? Ja nie, pani wierzba. Pani wierzba, którą wszcimy i której zawdzięczamy wszystko. Tak. Rozmawiałam z prorokiem, przekazał mi wszystko. Gdzie jest prorok? No tam go szarpią i w momencie, kiedy pokazuję na proroka, biorę, miałam buteleczkę z proszkiem i rzucam w ogień, żeby zabłysnął w jakimś kolorze. <laughs> Okej, okay, dobra. I to wszystko. Eee, w, jakim, w jakim kolorze? Eee, czerwonym. W czerwonym kolorze. Okej, okay, dobrze, bo to też było ważne. Eee, widzisz strach w ich oczach. Eee, przynajmniej w oczach tych, z którymi ty rozmawiałaś. Eee, reszta gdzieś tam dalej trzyma i widzisz, że ten rój się powoli eee, posuwa w stronę tego, w stronę wierzby. Widzisz, że jeden leży, ten, ten którego obił Aldari koniem dosłownie totalnie. I oni się lekko, yy, lekko się cofają od ciebie, widząc ten czerwony ogień i tak coś szepczą. Rzuć sobie na nas chwilę. Okej, okay, 
tu jest nasłuchiwanie, czy po prostu spostrzegawczość na słuchanie? Bo nie, nie widzę. Spostrzegawczość. Nie, 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 nie. Tylko, że jeśli masz czuły słuch, no to masz pusy, nie? Pani się niecierpliwi. Musimy dać więcej. Ale nie mamy więcej. Musimy dać więcej. Słyszysz, jak szepczą coś do, do siebie i to była twoja. Teraz przejdziemy do Katy. Katia, korzystając z tego, że Irminka ich zagaduje, chce przyłożyć tym dwóm, co nowych przyszło. Bo miała do tej pory wolne ręce, bo sobie je dało jej się uwolnić wtedy. Tak, nie był łokciem wtedy, tak je się faktycznie oni próbują cię znowu. To ja chcę ich znokautować. Dobrze, dawaj. Czy ty masz coś w ręce w ogóle? Chyba flaszkę, tylko bo wcześniej no to co tańczyła mi piła. Nie, no to flaszki już nie masz, bo wypadła jak cię wiesz tam szarpali. Mhm. Chyba, że dwa ataki się liczą, to próbuję drugi raz się zamachnąć. Mhm. mhm. Dobrze, trafiasz tego jednego, co wszedł na miejsca poprzedniego. Zrobiło się wokół ciebie trochę miejsca. Widzisz ten ogień buchający za Irminki. No powoli już tam, wiesz, robi się normalny, ale jednak faktycznie taki efekt był krwawo-czerwony. Ja się próbuję wydrzeć jak najbliżej Irminki i wyjścia stąd, żeby nie stać w tłumie dookoła, żeby mhm. nie mieć każdego wokół siebie, tylko jednak... Mhm. Dobrze. I to są twoje deklaracje, tak? Mhm. No, wyrywam się jak najbardziej do przodu. Dobrze. Dobrze. Waldra. Eee, czy w związku z tym, że Irmin się odezwała, to nasza pozycja została spalona? Znaczy, z tego co ja pamiętam... odeszłam od ciebie. Tak, bo wyszliście na początku w stronę Aleksandra, ale potem ona zobaczyła Katię. Ty tam zostałeś sam, ci ludzie z prorokiem, a ona poszła tak jakby do drugiej grupki. No. W takim razie ja kontynuuję podróż do tej grupy z prorokiem. Tam Katia sobie daje radę, nie? Ona tam wywija pionchami. Yy, tak, widzisz, że u Aleksandra też zaczyna się coś dziać. Czy oni mnie zauważyli, czy jestem nadal ukryty? Zaraz się przekonamy. Bo ty tak sobie ty z kiścieniem wszedłeś, prawda? Tak, krę- kręcąc. A czy ty byłeś, a czy ty byłeś sniki, czy byłeś sniki asfaka? Rzuć sobie na jakieś ukrywanie. Byłem tak połowicznie tylko. W sensie nie chciałem się rzucać w oczy, ale specjalnie się nie czołgałem. Mhm. Okay. Szukam ukrywania. No to chyba nie tam. Może... Czy to jest silent move? Nie. Czy jest coś ukrywanie jeszcze? się jest hiding. Mhm. Zagadaliście. Masz skradanie się. Nie widzę tego. Drugie yy, od końca w podstawowym. A, no to to jest silent move. Tak, tak, bo ty idziesz, no. No. So close, teraz czekaj. Ale! Nie mają większego pecha. Słuchaj, zauważać się dwójka. Reszta jest pochłonięta, Aleksandr. Okej. Okay. Widzisz, że oni zaczynają się szturchać i, i ten. Yy, I yy, mówić coś. O, wskazując na ciebie. E, dobrze. W takim razie wychodzę z cienia, bo. Staram się zrobić jak najbardziej efektowne wejście. Więc wychodzę z cienia, kręcąc tym kulą tego kiścienia. Mhm. I na twarzy Waldreda jest wielki uśmiech, taki wręcz od ucha do ucha wyszczerzony. A jego prawa źrenica jest niemalże niewidoczna, jest tak malutka. Mhm. A w związku z tym że mam talent e, naśladowca, mm-hmm. to chciałbym 
wydać z siebie taki dziki śmiech, być może hieni, ale podejrzewam, że Waldred nie miał raczej styczności z hieną, ale jakiś taki śmiech, który brzmiałby bardzo, bardzo zwierzęco. Be my guest. Powiedz mi, czy ja mam na coś rzucać, czy po prostu ten talent mi pozwala zrobić coś takiego? A znaczy talent ci pozwala, tak, tylko w sensie odegraj tu jakoś, żebyśmy mogli sobie, wiesz... No to nie będę tutaj się wydzierał w mieszkaniu, ale generalnie chciałbym, żeby wyglądało to właśnie tak, jak powiedziałem. Wychodzi Waldred, który... Chyba szaleństwo troszeczkę wstąpiło w niego. Takie, które stłumił dawno temu w sobie, ale ono gdzieś tam cały czas jakąś iskrą się tliło, więc kręcąc tym, kręcąc kulą tego kiścienia wychodzi z cienia i zaśmiewa się takim przerażającym głosem, uśmiechając się od ucha do ucha i brnie po prostu krok za krokiem w stronę w stronę, tych, w stronę tego tłumu. No to rzuć sobie na zastraszanie, na plus 10. W stronę tłumu Aleksandra, tak? W stronę tłumu, bardziej w stronę Kati. Niż Aha, Aleksandra. czyli okay, czyli ty tak jakby w, w ślad za Irmi, tak? Mm. Do którego mam bliżej? O, może tak. Teraz obecnie masz bliżej do Aleksandra. A, bo, bo dwóch gości z tego tłumu Aleksandra mnie zauważyło, tak? To byli Tak, 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 tak. Mhm. Dobra, to w takim razie idę w ich stronę, skoro, żeby nie psuć efektu. A, I rzucam mhm. na Intimidate. I przerzucam to. Mhm. No trudno. Widzisz, że to przyniosło inny skutek. Chciałeś ich zastraszyć, chciałeś, żeby się trochę cofnęli, prawda, żeby może pomóc Aleksandrowi się wyswobodzić ze współpracy. Natomiast oni, gdy zobaczyli ciebie tak idącego, ta dwójka, która cię zobaczyła i potem zaczęła rozprzestrzeniać te informacje, uznała ciebie za równie kuszący kąsek w tym momencie jak naszego proroka i widzisz jak szóstka osób z tego kordonu otaczającego Aleksandra rusza w twoją stronę. No to ich strata w takim razie. Ich strata? Dobrze, tak. To były twoje akcje. Wieś tańczy i śpiewa. I teraz tak. Katio, otaczają Cię, widzisz, że Irmin przykuła uwagę, widzisz, że zaczęli z nią rozmawiać, natomiast ten cały mob dookoła Ciebie zaczyna się mm, przesuwać w stronę wierzby, wy się najbliżej. Widzisz w oddali elfa, który już prawie do tej wierzby dojechał i jesteście koło tych ognisk, tak jak mówiłam, to drzewo jest otoczone takim... Takimi, takimi właśnie małymi paleniskami. Jesteście tam w okolicy. Kilka osób już z tej twojej grupy padło, bo jednak ty masz krzepę w dłoni, ty jesteś porządna, kislewska kobieta. I oni widzą, że ty, ty, ty chcesz się przedrzeć. No ja się chcę wydrzeć z nich, byle dalej wydrzeć wydrzeć z nich. Dobrze, to w takim... Widzisz również, że kilku z nich tak bardziej na obrzeżach tego okręgu widzisz, że biorą jakieś kije, które tam leżały, widzisz, że biorą widły, niektórzy biorą motyki, takie najbardziej prymitywne po prostu narzędzia, jakie można znaleźć na wsi. Oni nie mają, nie mają ze sobą, przynajmniej nie widzisz żadnych mieczy czy czegoś tam, widzisz, że ogólnie tam w tej grupie Aleksandra też zaczynają brać te, brać narzędzia. Yy... Teraz tak, ja bym Cię poprosiła o rzut na krzepę. Zobaczymy, jak dobrze Ci pójdzie. Ja to przerzucę. Mam te mm-hmm. szczęścia, że... 
co? Życie na krawędzi. E, dobrze, udało ci się być tak po prostu jak... Pamiętasz, jak bąbelek wyleciał z rąk? Tak. To ty, to ty mniej więcej e, byłaś bąbelkiem, a ten cały mob był rękami Waldreda. No, wyleciałaś stamtąd, wydarłaś się aż. Irmin, widzisz, jak Katia się wydarła. A natomiast wieśniacy no, z, tymi, z tymi widłami no, ruszają w twoją stronę, krzyczą, żeby cię odciąć, żeby cię odciąć drogę, żebyś nie uciekł. Słyszysz, słyszysz coś o wierzbie, słyszysz, że wierzba jest zła, że nie mamy czasu, że jeżeli będziemy dłużej zwlekać, to nie zostanie z nas nic. Tak zrobiło się trochę bardziej mm, poważnie. Natomiast drugi, drugi mob, ten obok Waldreda i Aleksandra. No Aleksandrze widzisz, że sześciu, sześciu typów ruszyło, właśnie bierze te motyki, te kije, te, te widły, rusza w stronę Waldreda, który śmiał się, śmiał się jakoś upiornie, próbował coś zrobić, a przykuł po prostu ich uwagę. Natomiast czwórka pozostała przy tobie, oprócz tych, którzy padli, których tam powaliłeś ciosem, prawda? I no ta czwórka będzie cię chciała pochwycić. No to chcę się wyrwać na krzepę, jak rozumiem. Tak, tak, tak. Również możesz się wyrwać na krzepę. Tak to może ja to przerzut. Mhm. O. Dobrze, w którą stronę się skierowałeś? W przeciwną do tej, której jest Waldred, że tak powiem. Żebyśmy stali po dwóch stronach motłochu. Czy, czyli się cofasz w stronę wierzby, tak? Powiedzmy, no. no Dobrze, no to jak widzisz, że jak ty to robisz, to oni są bardzo zadowoleni i wręcz yy, za tobą ruszają. Najwyraźniej to, to, o to właśnie, o to właśnie nie chodziło. Tak, i tyle z ruchu wsi. I teraz yy, Alda. Szarżuję do drzewa. No docierasz do drzewa, tak. Docieram. Okej. Okay. Yy, to co ja widzę, jak już przy tym drzewie jestem? Widzę ten motłoch jakąś tam szamoczą i nie zwracają na mnie w ogóle uwagi. Widzisz tak, um, bo ty jesteś cały czas na koniu, nie zsiadasz jeszcze. Nie, na, na, na koniu. No to na koniu masz ogólnie bardzo dobrą widoczność. Widzisz dwa motłochy, widzisz, że jeden się podzielił ten obok Aleksandra. Widzisz Waldreda, który macha jakiś cieniem, jakieś 35 metrów od ciebie. Widzisz Katię, która jest mniej więcej jakieś 10 metrów od ciebie, która się wyrwała właśnie. I e, Irmin, za którą taki wiesz, taki ogień, naprawdę taki aż, aż e, wygląda jak magiczny trochę, mm, rozgorzał. Widzisz, że to też zwróciło uwagę tych, e, tych wieśniaków. Um, co jeszcze widzisz? Widzisz, że tak jak wcześniej wspominałam, no niemalże połowa tych ludzi dalej tańczy. Te tańce stają się wręcz dzikie. Oni coś śpiewają, śpiewają coś w mowie, której ty nie znasz której ty nie kojarzysz i y, są tak jakby trochę w, w jakimś transie, przynajmniej tak wyglądają i y, y, niektórzy się dosyć bardzo zbliżają tymi tańcami do ciebie, ale póki co nikt cię nie atakuje, Jeśli masz, masz jednak tego rumaka i to może po prostu trochę ich y, zniechęca, że tak powiem. Okej, okay. no to ja przykładam ten sztylet do drzewa. Przykładasz? I przykładam sztylet do drzewa. I krzyczę, mm. puśćcie ich. Tak jak najgłośniej się kurwa da, nie? Wydzieram się, puśćcie ich. Żeby zwrócić mm. uwagę, przynajmniej tylko z grafa ich. Gra, właśnie. W sumie nie, nie, nie wiadomo, gdzie jest graf, mm. bo, e, bo tak nawiasem to wy nie widzieliście. No nie, nie widzieliśmy, ale. Nikt z was, nikt z was nie poszedł. Ktoś to tam dowodzi. Sprawdzić, czy, czy zwrócą uwagę na to. Mhm, mm dobrze. E, I teraz tak. Czy ty, bo ty próbujesz wywołać efekt zastraszenia, prawda? No tak, że efekt zastraszenia. Ja ogólnie nie mam zastraszenia. Czy ja mam? Ja nie mam. No to nie, nie boją się. Ale z, czy chociaż zwrócili na mnie uwagę? Tak, ale ogólnie cię usłyszeli, zwrócili na ciebie uwagę yy, i słyszysz, że widzisz bardziej, może nie słyszysz, że pocztą pantuflową to idzie dalej, być może właśnie yy, do... Widzisz, ale ki ki kilku wieśniaków od grupy Kati się odłączyło. Kierują się, w... A kierują się w moją stronę? 
twoją nie poszli gdzieś w bok, tam dalej, żeby wyjść tak jakby za y, okręgu. To ja chciałbym zarysować korę wieżby, tak żeby mhm. usłyszeli dźwięk. Mhm. Mhm. Okej, okay, dobra. Czyli zarysowujesz, tak? Mhm. E, dobrze. E, teraz tak, gdy to mhm. e, Widzisz, jak te wicie tej wieżby wiszące. Widzisz, jak się zaczynają trochę, jakbyś trochę rozszalały. E, biją na różne strony. To są, wiadomo, to, to nie jest... To nie jest Taka stricte bijąca wieżba, jak na przykład z Harry'ego Pottera, czy coś, one bardziej tak po prostu wiszą, no nie, więc są miększe o wiele. Ale widzisz, że one ożyły. Widzisz, że to drzewo w jakiś sposób w jakiś sposób cierpi. Ja bym Cię w Aldredzie poprosiła o rzut na siłę woli teraz. Natomiast Ty, Aldari, no ciężko będzie Ci wyjść stąd, bo jak rozumiem, Twój koń trochę przylgnął do tego drzewa, żeby, żeby ominąć to. No, dojście tam w tym momencie, wejście do tego, do tego drzewa będzie ciężkie. Z dojście z zewnątrz, tak. świetnie. Tak. A czy widzę jakiś strach, jak ona tak zaczęła wjeżdżać ich? W... Mm, tak, oni, oni generalnie widzisz, że to chyba jest coś, czego oni wcześniej nie Coś, co okay. pierwszy raz się im um, wydarzyło, bo mhm. są zdezorientowani i mhm. są przerażeni najwidoczniej. Boją się konsekwencji chyba, wiesz? Okej, okay, boją się konsekwencji, dobra. Yy, to ja bym chciał zaczekać, czy oni ich wypuszczą, czy nie wypuszczą, nie? Czy dadzą ich spokój, czy na ich reakcję, bo nie wiem, co mam dalej robić. Mhm. Dobrze, czyli w międzyczasie, w międzyczasie jeszcze chciałbym w języku magicznym mhm. krzyknąć do wozu. Do wozu? Mhm. Nie, Tylko jedna języku? osoba roz, zrozumie nie, język nie magiczny. Nie rozumie w języku magicznym. Ale, ale ktoś inny rozumie w języku magicznym. Eee, magicznym. Dobrze, Waldradzie, rzuć sobie jeszcze na nasłuchiwanie. Zobaczymy, czy ty w ogóle usłyszysz. Bo ty jesteś mhm. dość daleko. Eee, usłyszałeś, usłyszałeś, że elf, który stoi daleko gdzieś tam na koniu, krzyczy do wozu. I to zaraz w twojej turze sobie mm, zrobimy. Ja natomiast jeszcze siła woli, w Aldredzie. Mm, czujesz ból. Czujesz ból, chociaż nie widzisz na swoim ciele żadnych ran. Um, ale jest to, jest to za mało by powiedzieć, że dyskomfort, za dużo by powiedzieć, że coś obezwładniającego. Pamiętasz, jak, jak dostałeś bloba? Też czasem czułeś dziwne rzeczy też było coś, coś osobliwego. I tutaj jesteś, jesteś pewien, że kolejne skupisko, wyjątkowo intensywne wiatru wyran, kolejne skupisko życia w tym momencie cierpi. I to Wspaniale. bardzo ci się to, to bardzo ci się w głowie odbija gdzieś tam i no jednak jako czarodziej przepełniony tym wiatrem no nie jest dla ciebie przyjemne w żaden sposób, tak? Mhm. Dobrze, ale zaraz to sobie do ciebie w twojej turze przyjdzie. Maldari, to są twoje ruchy, jak rozumiem, tak? Tak, czekam na ich reakcję. Dobrze, Aleksandrze. Jak się trochę oddalił ode mnie tłum, to ja wyszarpuję pistolet z zapaska, wypalam mm. w niebo, wrzeszczę. Na wierzbę, zaprzestańcie tego procederu, albo poznacie gniew królowy. Rzuć sobie na zastraszanie. Niezastraszalni są. No, no coś ciężko idzie, ale mm, powiem tak, huk z, z pistoletu był no, naprawdę ogłuszający. Część z nich się aż odsunęła, tak? I to się zbiegło z tym, jak ty oczywiście tego nie widzisz, bo ty stoisz tyłem do nich, bo poszedłeś w stronę wierzby, jak właśnie ta wierzba zaczęła układać tymi tymi. Yy, I... No, słyszeli coś o strachu, słyszeli coś o, o gniebie, wierzby i tak dalej. I widzisz, że coś zrozumieli. Coś zrozumieli, ale nie jesteś, nie jesteś pewien co. Eee, a raczej nie byłeś pewien do pewnego, do pewnego momentu, bo widzisz, że dwójka tych, co stoją z widłami, 
wręcz z taką furią ruszyła w twoją stronę z takim rykiem żeby cię powalić, tak? Co robisz? Czy będziesz się cofał, czy... Wiesz co? Za mną pewnie są ludzie jeszcze. Wokół tej wieżby jest pełno osób, więc cofanie się nie ma raczej sensu. Jak któryś się zbliża, to chcę przywalić, jeśli mogę. Zdążę. Znaczy ogólnie oni będą cię atakować. Okej. Okay. Niech atakują. Dobrze, uwaga. Jeden się tak zamachnął, że aż wbił te widły w ziemię koło. A drugi cię trafia. Nikam. Mhm. No ty jednak jesteś, jesteś szybszy. No są jakieś kmiotki, no jednak umówmy się, ty walczysz dla arystokracji na, na dorskich ulicach, a nie bijesz się z... z... Dobrze, i to będą twoje akcje. Rinko. Katia gdzieś przy mnie skończyła, tak? Tak, Katia wybiegła, wybiła jak bombelek od Walgreda. Mhm, to próbuję ją podnieść, jeżeli tego wymaga, jeżeli nie, to gdzieś ją chwycić za rękę i udawać się w stronę, cofać się od nich, tak? Żeby nie, nie, dali się, nie dać się im otoczyć po prostu. Jeśli jesteśmy obie, to po prostu się cofamy. O co? To Katia. Katia, no Irminka łapie cię za rękę, tak? No tak, a jeżeli jakiś wiesiak zbliża się do nich z widłami albo kijem, to ona próbuje wyszarpnąć, bo kij to wiadomo, śmiercionośna na broń. I w tej chce oddać, żeby bronić w razie czego Irminki, żeby jeszcze jej nie chwycili. Ale ogólnie mhm. cofa się z ilminką. Okej, okay, czyli wy będziecie się cofać. Dobrze. Eee, to to... Katio, teraz twoja runda. No jak rozumiem, to była deklaracja. No tak, albo przechwytuje broń. Czy moja choroba psychiczna powinna tu wjechać? A to nie jest jakiś przerażający motłoch. Znaczy, powiem tak, znaczy, sytuacja tak... jest... Przerażające jest to, że nie za bardzo wiesz o co chodzi, nie za bardzo wiesz co oni chcą zrobić, bo część tańczy i w ogóle ma na was wyjebane, a część po prostu was otoczyła i nie wiadomo do końca co chcą, co, co chcą zrobić, bo ty nie widzisz, żeby oni wyjmowali jakieś rytualne sztylety, żeby wyjmowali jakieś ostre przedmioty, żeby wam chcieli tam gardła podżynać, nie widzisz czegoś takiego, żadne z was de facto nie widzi, widzisz tylko to, że otoczyli cię i prowadzili cię w stronę wieżby. Mhm. Kto wie, może żeby coś pokazać, może żeby złożyć was w ofierze, a może po prostu no, nie chcieli, żebyście wyjeżdżali, tak? No, to jest jednak coś, co... Ale sznurami ją wiązali, ale jeżeli jakiś będzie w pobliżu z kijem albo widłami, to ona chce wyrwać broń. No, dobrze, rzuć na chrzepa. No nie weszło. Czy ty? No widzisz, że wieśniak bardzo mocno trzyma. I jako, że trochę opóźniłaś waszą akcję tym, że, tym, że próbowałaś wyrwać, to on będzie cię chciał zaatakować. I trafia! To chce uniknąć. Mhm. Mhm, dobrze. Irminko, widzisz, że Katia z winnym ruchem uniknęła właśnie takiego wielkiego kija i przypomina. Przypomniała być się pewna sytuacja o krótko mago, gdyby nie to, że ona się nigdy nie wydarzyła. Ale coś tam Katia walczyła kiedyś z tym. Z tym Ale Katia to i... pamięta. <laughs> tak, ty jako jedyna to pamięta. E, dobrze, Waldredzie. Usłyszałeś krzyk elfa i to, co ci opisałam, że poczułaś. Dobrze. Waldred pada na kolana, w prawej ręce trzymając kiścień, zaczyna uderzać nim o ziemię. Lewą dłoń, palce lewej dłoni, wpija w ziemię, w grunt, a spuszcza głowę. I teraz tak. Rzucę sobie 2K10 na czarowanie. Zabrakło mi punktu, więc siedzi tak w tej pozycji, cały czas bijąc kiścieniem, raz po raz uderzając ziemię kiścieniem przed sobą, w ogóle nie zwracając uwagi na, na zbliżających się tych wieśniaków. 
i <śmiech> zaśmiewa się tylko, cały czas zbierając wokół siebie moc. Chyba, że w jakiś sposób albo cierpienie drzewa, albo wiatr wokół Waldreda sprawił, że dostanę jeden punkt, bo mi zabrakło dosłownie jednego z tego, co widzę. Czy powiem ci tak, szkoda, że tego channelingu nie zrobiłeś. Nie mogłem, bo to jest akcja podwójna. Mhm, rozumiem. I teraz tak. No widzisz, że trochę ich zdezorientowałeś, jak tam wiesz, kątem oka gdzieś tam zerkasz na to, jak bijesz tym kiścieniem. Zdezorientowałeś ich. Oni cię otoczyli, nie czujesz na razie na sobie żadnych rąk. Natomiast czujesz, jak ten, ten ból, co ci wtedy opisywałam, ten, hmm. tak jakby trochę może połączenie z tym, z tym wiatrem mm, życia od tego drzewa robi się tak jakby silniejsze, gdy ty sięgnąłeś po ten, po ten, po ten wiatr. I słyszysz, czy znaczy może słyszysz, ciężko jest ci to określić jako słyszenie, ale mm, taki jakby trochę, może inaczej, disk. Okej, okay, dobrze. Ja kontynu- będę kontynuował to, co próbowałem wcześniej. Mm-hmm. Uwzględniasz jakoś to, co usłyszałeś, czy to po prostu e, oczywiście, to wystawiasz? Tak? Oczywiście. E, staram się czerpać ze wszystkich stron i e, tymi palcami wbitymi w, zie- wbitymi w ziemię e, mm-hmm. no, staram się zaczerpnąć energię prosto z roślin, z ziemi, ze wszystkich żyjątek, które żyją gdzieś tu w pobliżu. Mhm, okej, okay, dobra, jasne. To będzie uwzględnione. Eee, wieś tańczy śpiew. Eee, I teraz tak. Eee, trójka osób w ogóle zniknęła z pola widzenia z grupy Kati i eee, nie wiecie, nie wiecie za bardzo gdzie, gdzie, gdzie zniknęli, bo macie trochę inne zmartwienia na głowie. Ten cały motłoch, który był właśnie przy Kati, przy Irmin, Irminko, widzisz jak jeden zaatakował właśnie Katię, ona uniknęła. Widzisz, że ta wierzba, widzicie, bo wy dwie ogólnie, że ta wierzba zaczęła właśnie bić. Nie wiem, elf coś zrobił, może jakaś elfia magia, może po prostu w czymś wkurzył to drzewo i zaraz dostanie manto. I to tak jakby trochę obudziło coś w tych wieśniakach. Obudziło tak jakby frustrację, tak jakby wściekłość. I oni, oni się podzielili, bo część ruszyła w stronę drzewa, tam gdzie stoi elf. Natomiast część i ta część to jest... To są dwie osoby, ruszyła za wami. Jedna Maki, bo jedna to jest ta, która atakowała Katię. Natomiast druga to jest kobieta, taka starsza kobieta, taka rosła herszdwaba która rusza w twoją stronę, Irmin. I ta kobieta krzyczy do ciebie. Krzyczy, żebyście nie byli głupcami, żebyście zostali, że nic wam się nie stanie, że jeżeli odejdziecie, to wszyscy zginą. To ci, to ci powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o motłoch Aleksandra i Waldreda, w Waldredzie o ciebie, ciebie otoczyła szóstka tych ludzi, którzy nie za bardzo wiedzą, co ty, co ty robisz ze swoim życiem w tym momencie. Czujesz, jak twoje plecy są dotykane przez, przez ręce. Czujesz, jak jakby oni najpierw sprawdzili, czy można cię dotknąć, czy ty coś zrobisz z tym, żeby, może, wiesz, żeby mogli się szybko cofnąć. I potem czujesz, jak chcą cię złapać pod ręce, tak żeby uniknąć tego, tego kiścienia. Wiadomo, po jednej stronie bardziej cię łapią niż po drugiej, tam gdzie, wiesz, gdzie obijasz i będą Cię ciągnąć w górę. Rozumiem. Natomiast Aleksandrze, Ty się zacząłeś tam, po prostu wyrwałeś się i zacząłeś się bić, prawda? 
strzeliłeś i, 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 i ruszono w twoją stronę. Um, widzisz e, widzisz to, co, to, co w sumie zobaczyły Irmin i Katia. Widzisz, że coś ich zaniepokoiło, coś się stało. Na no, twoje to wygląda na ta, ten twój pistolet. Po prostu, że ch- zrobiłeś huk, coś tam wywołałeś i, e, i faktycznie się jesz tutaj popłoch. Mm, I oni po prostu do desperacko się rzucają w twoim kierunku, tak? Żeby cię, żeby cię pochwycić. E, I słyszysz to jebanie tej wierzby w oddali. Więc kto wie, może naprawdę jesteś prorokiem. Może, może Irmin miała rację. E, dobrze, Elfie. E, czyli co? Nie poszli po rozum do głowy i nie chcą iść na, mm-hmm. tak powiem, na rękę mi. E, no i trudno. Troszeczkę mi będzie szkoda teraz. Znaczy, ja nie wiem, że Waldred będzie cierpiał, ale będę wbijał ten nóż w drzewo. Mhm. I go, go, gotowy od razu do. Bo w jakim oni są? Kto jest w największym niebezpieczeństwie w tym momencie na moje. Kogo na... muszę zgarnąć, że tak powiem, z drogi, ko... uciekając od wierzby konno. Na twoje oko widzisz, że Waldred, bo on jako jedyny jest na ziemi. Wszyscy inni są na własnych nogach. Okej, okay, dobra. Do to no, ja będę wbijał miecz, czy w drzewo i szykuję się od razu, wiesz, spinam już konia i będę się zbierał do ucieczki od drzewa. Mhm, dobrze, teraz mam... Kurwa, jak mnie drzewo zabije, to... Dobrze, Aldari coś, coś robi z drzewem, to będą twoje akcje. Aleksandrze. No to ten jeden wbił się w ziemię, więc jest nieszkodliwy na razie. To tego drugiego z widłami mhm. chcę przypieprzyć mu. Drugiego z, z widłami chcesz mu zrobić, tak? Kuku. Mhm. Rób mu kuku. Robię. Mhm, robisz mu kuku. No, on. Czekaj, on sobie spróbuje sparować to z swoimi widłami. Nie. Coś obrażenia w coś? Mmm. A rzuć sobie na obrażenia, zobaczymy, czego zgadza. Powaliłeś go na ziemię. Pa. A, I widzisz, że jego mm, rękaw się nasiąka krwią, tak? Chciałbym szybkim wyciągnięciem złapać jego widły, kiedy on pada. Mogę to zrobić? Tam radę? Jasne. I rzucić w jakiegoś, który we mnie biegnie. Chcesz rzucić widłami, tak? Dobrze, to... To ja myślę, czy to w usa czy to us zrobić. Nie najlepiej z sobie, to, to zależy od tego. Eee, wiesz, oni są de facto tuż przy tobie, więc bardziej w usa wiesz? Nie mam z tym najmniejszego problemu. Mhm. Nie, 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 Tak, dobra. Dobrze, czy coś jeszcze robisz? Oprócz tego... Już chyba nie mogę za bardzo. Okej, dobrze. Irminko. Irminko i Katio, bo wesze się razem. To znaczy tak, ja widziałam, że Katia próbowała wyszarpnąć kij, czy tam widły komuś innemu. Rozumiem, że nie ma broni przy sobie. Mhm. To w takim wypadku odcinam mu i miecz i podaję jej i przy okazji pytam się tej kobiety, o co wam chodzi, co wy chcecie zrobić. Jeżeli nie uhonorujemy pani wierzby, wszystkich nas zabiją. Kobieto, jak? Jeżeli nie żyjesz w zgodzie z naturą, natura cię atakuje. No to my wam krzywdy nie robimy w zgodzie z naturą. Natury... Nie wy, ale za wami przyszła śmierć. 
no to jak ty sobie wyobrażasz honorowanie wierzby w tym momencie? Wytłumacz to nam, to się już może więcej nikomu nie stanie. I widzę, jak Aleksander okłada gościa <grym> rękawicą. Tu, tu na oczy mnie patrz. Tam, tam nie. Czekaj jeszcze raz, to, bo ty... Pytam się, co dokładnie chcecie, żebyśmy zrobili? Wytłumacz to nam, zanim się poleje więcej krwi. Widzisz, jak coś dziwnego przebiega po jej twarzy. Pozwólcie, poprowadzimy. Ona wyciąga do, do ciebie dłoń. Zaufaj rozsądkowi, a nie przesądom. Wiesz co, ja oddaję Kati miecz i daję krok do tej kobiety podchodzę. Mhm. Pozwala, żeby cię złapała za rękę? Tak. Dobra, ona cię łapie za rękę. I widzisz, jak rusza z tobą tak wyjątkowo krzepko w stronę tego drzwi. Dobrze. Katio, ty dostałaś miecz i widzisz, jak Irminka złapała sobie, wiesz, rączkę tej pani. A raczej ta pani złapała rączkę Irmin i idzie w stronę... Katio się zastanawia... Irminko, czy ty za dużo wypiłaś? Troszeczkę. Ja chcę znokautować tego z widła i co mnie nadal atakuje. Yy, w atak... dupie próbowali mnie związać. To Atakujesz? Jest lepszej jakości jakby. A na jeszcze, no. czekaj. No. Mhm. Już takie dostałam. Ode mnie. Mhm. Wróżbiący. Jak słodko. Mhm, dobra. A drugi pudło. Z sukcesów będziesz miała więcej, więc... Zostałem... No z sukcesów tak, ile tam... Tak, nie, to Pięć. będzie spoko. Ogólnie ty pad, padł na ziemię. I o to chodziło. Mhm. Więc zostałaś sama w tym momencie. <słuch> Idę za Irminką, bo przecież no nie zostawię jej tutaj. Mhm. Dobrze, idziesz za Irminką. Jak to znokautować każdego, kto do niej się zbliży? Dobrze, dobrze, ja przyjmę tę deklarację. Padredzie. <śmiech> kontynuuję. Eee, I czekaj, zanim kontynuujesz, dopisz sobie jedną kostę. Rzuciłem już dwie, ma dorzucić trzecią? No. To modlimy się o cztery lub więcej. Nie ma mania. Dobrze. Fantastycznie. Waldred zapada się pod ziemię, po prostu znika. Uh-huh. I technicznie to są wrota ziemi. Uh-huh. I praktycznie pojawia się za plecami jednego z tych, którzy próbowali go szarpać. Mm, za plecami, tak? A bardziej tak. w stronę wierzby i Aleksandra, czy bardziej w stronę wyjścia, tak jakby z. W sumie bez większego znaczenia. Być może bardziej w stronę na bok. Mhm, okej. I staje za nim. To znaczy podnosi się jak koszmar z kolan. Czy ogólnie oni, ci ci, którzy cię trzymali, no to oni padli na ziemię po prostu, na kolana, tak? Bo nagle nie mieli tego nacisku w postaci twojego ciała, nie mieli tej podpory. Są zdezorientowani, krzyczą, próbują, wiadomo, zaczynają się podnosić. Czy ty coś, czy ty dajesz znak jakiś mm, co do siebie? Bo to jak rozumiem, to jest czar, to nie jest tak, że nagle słychać, jakbyś jechał buldożerem. Yy, no nie, nie. To jest tak, że po prostu po cichu zapada się i pojawia się metr w jednym, w innym kierunku tuż za którym z nich. Mm-hmm. Tyle. Dobra, Cały czas dobra, jasne. Cichocze. Yy. Może być nawet z chichotem. Dobra, chichoczesz, okej. Okay. Teraz moment, bo teraz jest gdzieś tańczy i śpi. Kolego Discord. Kurwa. Jak mi zatekują od tyłu, to będzie źle. Ja ich wiesz, by krzywdzę.
teraz czekaj, bo... Powiedz mi, czy kojarzysz. Mhm. Kojarzę. Mm, świetnie. Tak, to to tylko do, do twojej wiadomości. Teraz tak, wieśniacy. Eee... Aldari na początku. Słyszę, jak coś się przedziera z drugiej strony drzewa wokół tej okładającej tymi witkami. Wiesz, Ale rozumiem, że mają tak trochę ciężko. Tak, mają trochę ciężko i widzisz, że właśnie mają w rękach widły. To jest ta trójka wyśniaków, która się odłączyła wtedy od grupy kartki. Od grupy. Tak, i oni chcą się do ciebie mm, dostać. I to im zajmie dwie rundy. Mhm. I teraz tak. Irmin, kobieta, zaprowadziła cię praktycznie pod samą Nikt was nie zatrzymał. Słyszysz gdzieś w tyle, jak Katia się drze za tobą. Nie wiesz za bardzo, nie wiesz za bardzo co, bo część jest póki sle... Kobieta idzie, jest bardzo zdeterminowana. Widzisz jak grzebie za pazuchą, coś, coś jakby coś chciała wyciągnąć, ale nie widzisz jeszcze co, widzisz po prostu, że ma coś tam. Stanęłyście przed tą wierzbą. Widzisz, jak ona uniosła jedną dłoń i drugą cię nadal trzyma, tak wiesz, naprawdę hersz baba. I zaczyna krzyczeć. Zaczyna krzyczeć coś, co dla ciebie brzmi jak zawodzenie zwierzęcia trochę. Urywane słowa, które jak przypuszczasz są to słowa. Jakieś trochę wycie połączone z jękami. Bardzo taki surowy wręcz krzykliwy język, którego nie kojarzysz. Nigdy nie zdarzyło ci się go usłyszeć. I ta kobieta próbuje się, próbuje się jakoś porozumieć z, z tą, z tą że tak powiem. I spojrzała na ciebie i zapytała się, jesteś, jesteś gotowa? Na co? Na to, żeby nam pomóc. Mówisz tak, tak? Dobrze. Ona w tym momencie kiwa głową na kogoś za tobą. Czujesz, jak za tobą stoją ludzie. Co najmniej trójka osób. Katio, ty widzisz, jak oni się tam zalurkowali i oddzielili cię od Irmin. Póki co. Irmin, czujesz, jak biorą drugą twoją dłoń, wykręcają ją do tyłu. Tak dosyć boleśnie. Trzymają ją mocno. Widzisz, jak ta kobieta puszcza twoją rękę, mm, oni biorą drugą twoją dłoń, czujesz sznur, taki chamski, szorstki sznur, którym związują ci ręce i cię trzymają. To są, i zaraz będziesz w swojej turze oczywiście mogła, mogła się spróbować wyswobodzić, ale to są i tak. E, ci od Waldreda zgłupieli totalnie, popadali na kolana, zaczęli się podnosić. E, jeden z nich usłyszał ten chichot, który Waldred z siebie wydawał. Hmm. odwrócili się, wrzasnęli wręcz, bo nie wiedzą za bardzo o co chodzi, takich akcji spodziewaliby się od proroka wierzbowego, a nie od, yy, nie od ciebie. Yy, I zaczęli się cofać yy, w stronę, słyszysz jak, słyszysz te, słyszałeś te takie jakieś dziwne krzyki, ryki i tak dalej kobiece i zaczęli się w tamtą stronę yy, cofać od ciebie. Dobrze. Aleksandrze. Mm. Czy to się wszystko dzieje, rozumiem, w krótkim czasie, tak? Tak, tak, tak. To wszystko jest błyskawiczne. Dobrze, bo ja bym chciał w swojej turze od razu wykonywać akcję przeciw jednemu z nich. Mhm, jasne, dobrze. Aleksandrze, ty powaliłeś drugiego, tak? Tak. Tak, znaczy dobrze. Jeden, no, jeden zbił widły, ja drugiego mhm. powaliłem. Tak, dobrze. Ten próbuje wyciągnąć swoje widły i została jeszcze dwójka obok ciebie i ta dwójka nie atakują cię, ale widzisz, że zwarli się, pociągnęli tego trzeciego, co widły próbował wyciągnąć i tak jakby takim shield wallem ludzkim idą na ciebie, tak jakby zmuszając cię, żebyś szedł, żebyś się cofał w wybranym kierunku, tak? Tak, to są, to są ich akcje, zaraz będziesz mógł oczywiście też zareagować. Ale teraz mamy elfa. Jak wiesz, wbiłem też ty, 
tym coraz bardziej odjebuje. Widzę jak Irminkę wiążą. Oni się dalej napierdala i go chcą przyciągnąć do wieżby. Widzę, że jakoś tam Waldryt sobie radzi. Czaruje i służy. No to ja wbijam w ten skryt jeszcze głębiej. I po prostu patrzę na ich reakcję. W ogóle się mnie nie kurwa nie boją. I dresie przy... Mhm. Czy widzisz e, strach strachem, ale widzisz desperację? Ok, moment. Desperacja, ok. Mhm. Coś czuję, że mi ktoś wbija właśnie widły w plecy i zostaje Wiedźmin. Jeszcze nie. To jeszcze nie ta runda, ale jak przekażesz jeszcze dwie, to słuchaj, możemy się dogadać. Kiedy już tyle mam na ludzi, a drugi na drzewa. Mhm, dobra. A to mi wydłużą chorobę psychiczną z drzewami. Będzie nas twoje. Okej, okay, dobra. I teraz tak. Stało się wtedy, jak elf wbił jeszcze mocniej te, ten sztylet w wieżbę. Stało się kilka rzeczy. Drzewo... Wydawało wam się, że drzewo zawyło, bo zaczęło uderzać tymi, tymi witkami w taki sposób, że mm, jest to huk. Jest to huk, który w akompaniamencie wycia tej kobiety, którą, która zaprowadziła Irmi tam blisko, wydaje się wręcz yy, upiorny. Yy, widzicie, jak Aldari nie odpuszcza, jak jest tam i najwyraźniej coś robi tym, tym ultmańskim sztyletem swoim. Ktoś próbuje ich um, zastraszyć. Um, I w tym momencie, gdy ten huk właśnie się splutł z tymi krzykami tej kobiety, to ludzie nawet przestali tańczyć. Um, spanikowali. Rozległ się chaos. Chaos rozległ się dosłownie wszędzie. Um, I widzicie, jak ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą tańczyli, i nie za bardzo zwracali na was uwagę. Rzucili się, nawet nie do was, ale rzucili się w stronę tej wieży. Zupełnie jakby chcieli ją ratować może. I widzicie, że w ich dłoniach lśnią małe, metalowe, może srebra, czy no, tak to wygląda po prostu kolorowo, metalowe narzędzia, prawdopodobnie jakieś noże, jakieś kawałki stali, cokolwiek znaleźli i widzicie, i widzicie, jak pchają się, żeby dostać się do tej, do tej wieżby, która trochę się przed nimi broni, przed własnymi obrońcami, to jest to nieironiczne. Polała się krew. Jeden dostał po twarzy, drugi dostał gdzieś po plecach, trzeci dostał w rękę tak, tak mocno i niefortunnie, że odcięło mu palec. Ale to nie sprawiło, że się uspokoili. Zaczęli przejść dalej. Aldari, nie widzisz, żeby padli do ciebie tak centralnie. Mm -hmm. Oni prą do wieżby po prostu. No ja, I... ja wyciągam, jak, jak widzę, co czekaj. się dzieje. Ta wieżba teraz, jeszcze bardziej spierdala. spierdalał. Dobrze, i teraz czeka jeszcze moment. Mm -hmm. Kurwa, coś się czuję, że te, te widły to na, na mnie czeka. I mnie wieżba wywalnie widłami. Trzymała w tych swoich gałązkach widły. Mówię wam. Albo wieśniaka z widłami. Ja się sobie tylko coś skreślę na mojej minimapce. Ja kurwa... Ja 
czekam na jedną deklarację. Okej, okay, dobra. Dobrze, no i teraz tak, yy, faktycznie Aldari po tym co zrobiłeś widzisz, że rozpętało się piekło. Twój rumak, nawet rumak elfi bojowy, zarżał niespokojnie, yy, zaczął przestąpiewać z nogi na nogę. No widzisz, że nie jest, nie jest przyjemnie. Yy, czujesz powoli smród krwi, bo ci, którzy się przedzierają tak jak przez drugą stronę, no kompletnie nie starają się być sniki jak ta trójka za tobą. I po prostu prą naprzód, jakby od tego zależało ich życie. Jakby dosłownie ta armia tych 70 zwierzę ludzi siedziała im na, na plecach, czy jakieś inne okropie, okropieństwo. Dobra. I teraz to jest ta twoja akcja. I ty tutaj po prostu wbiłeś sztylet. Mhm, dobra. Akcję. Dobra. I będziesz chciał coś robić dalej, to w następnym. Okej. Okay. Aleksandrze. Rozpętał się. No ta trójka na mnie napiera, rozumiem, ale mm -hmm. ja nie jestem w korytarzu, to jest otwarta przestrzeń, więc mm -hmm. tak. jest możliwość, żeby mnie zaczął biec do wozu? Mm, wóz jest u was na prawo, więc tak będziesz musiał y, trochę się cofnąć, żeby wyminąć ten, to takie półkole, które oni stworzyli, wiesz o co chodzi? Blisko ciebie? No w tam biec, bo znudziłem się walkę na pięści, chcę już nie mm -hmm. Mm -hmm, Dobra. Także to jest to, to co robię, lecę. To, mhm, dobrze, czyli ty będziesz biegł do, yy, do wozu. Wóz ogólnie znajduje się stosunkowo blisko tej wieżby, bo gdy Irmin i yy, Waldred wyszli, to ten, to no, znajdowali się dosyć blisko, wiedzieli co się dzieje z Katią i wtedy, wtedy poszli. Więc widzisz, widzisz ten wóz i jak rozumiem przepychasz się przez ten hal. Staram się. Mhm, dobrze. Dobrze, to były yy, akcje Aleksandra. Yy, Irminko. Tak? Masz związane ręce, widzisz horror, yy, słyszysz yy, krzyki, huki i topory kiwanie przed sobą. E, czy ja mam z ręce związane przed sobą? Z, z, za sobą, za plecami. Oni ci wy, wygięli ręce, tak jak ci mówiłam, wiesz? Mhm. Mm bo rozumiałam, że jedną wyginają do tyłu, drugą na kobieta cały czas moją z przodu, także... E... Ona po prostu poczekała, aż ci wygnął tą jedną, żeby mm -hmm. mieli prostu, która wtedy cię puściła. Jasne. E... One są... Jestem cały czas trzymana, czy tylko związana? Jesteś związana, ale... W sensie już cię nie trzymają tak mocno, ale po prostu stoją za tobą. Czujesz tam co najmniej trzy ciała za sobą, tak? A przed sobą masz tę kobietę, która właśnie wyciąga łapę po ciebie. W moim kierunku, tak? Mhm. E... Robię parę kroków w jej stronę, przechodzę, jeżeli mi daje to przed nią, staję tyłem do drzewa, przodem do niej. Znaczy chcesz ją tak obejść, tak? Znaczy chcę iść w jej kierunku spokojnie i, i z tego, z rękoma z tyłu związanymi. Odwrócić ja się zrobię. do niej przodem i tyłem do drzewa, tak żeby mieć ręce z tyłu. Jak bogowie dadzą to na sztylecie i przepiłowywać więzy. Ty masz jakieś szybkie wyciągnięcie, czy coś takiego? Nie, bo sztylet jest wisi przy pasku, także wiesz, od mm -hmm. z tyłu tamtego może gdzieś zahaczę, tak przechodząc, ale chcę, żeby no, kontynuowała swoją rzecz, tylko chcę mieć między... Chcę być trochę w innej pozycji, jeżeli, mm -hmm. jeżeli puszczą, jestem związana, dadzą mi przejść, to chcę tak zrobić. Dobrze, ona cię chciała zatrzymać, jak natomiast widzisz, że ty nie uciekasz, nie cofasz się tak za bardzo, ani nic takiego, to ona cię po prostu łapie... Mm -hmm. Tak, ona cię łapie za ramiona i ona z tobą idzie w kierunku y, drzewa. Widzisz gdzieś w oddali biegnącego Aleksandra, który się zbliża coraz bardziej. Hmm. Tak, no i dobrze, to są twoje akcje. Okej. Okay. Katio. Szarżuję na tych trzech, co stoi pomiędzy mną a Jerminką i babcią. 
Mhm. Chce się przebić do Irminki i nadzieć babcie najlepiej, ale jak zaszarżuje najpierw mhm. na tych dwóch, trzech, to... Mhm. Bo widzę związaną Irminkę i tak, wyklinam ja dalej. Mhm, dobra. Przerzucam to. Trafiam w pierwszego. Mhm. Wysobie na obrażenie. No to... I czy przy szarży jest jeszcze drugi atak, czy już... Nie, 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 nie. Okay, to, koniec. to już szarża. E, dobrze, czyli jednego zgasiłaś po prostu. Załóżmy, że tego po środku, więc może już mogła albo, wiesz, dzida do przodu, albo... Mm, albo coś z nimi. E, Waldredzie. Ja mam pytanie. Ponieważ w tej sytuacji technicznie mógłbym zaatakować iścieniem, prawda? Tak. E, ale to by było totalnie antyklimatyczne. Czy mogę wykonać e, mechanicznie akcję ataku kiścieniem, a mm, fabularnie inną akcję ataku? To znaczy? To znaczy... Chciałbym, żeby mechanicznie to było normalnie jak atak iścieniem, który mógłbym w tej chwili wykonać. Natomiast na potrzeby fabularne i opisowe chciałbym po prostu zrobić coś innego. Dobrze, ja muszę usłyszeć co, żeby ocenić to. Rzucić się na typa i wgryźć mu się w twarz. Wgryźć mu się w twarz? Tak jest. To jest bardziej broń naturalna. W sensie, jako, jako zęby, kły, tak? No. No, ale nie mam ataku bronią naturalną. Natomiast no mógłbym mu po właśnie. prostu przejebać kiścienie. Improwizowana minus 4. Tak, obrażenia minus 4. Tak, po prostu będą inne obrażenia, tak? Trudno. Mhm. Tak mi pewnie nie wyjdzie, bo mam mało. Mhm. Uh -huh. uh. I to jest minus 4. Tam gdzie masz damage w broni. Dobra. Rzuć K10 na obrażenia i Przez siła 4, minus 4. To muszę mm -hmm. zobaczyć, że mam siły. Dobra. Mm -hmm. Uła. E, I moja siła to jest... 4. Czyli za 9 go gryziesz. Za 9, okej. Okay. I w co dokładnie na tej twarzy go gryziesz? Odgryzam mu nos. Chcesz mu odgryźć nos, tak? Tak. Mm. Dobrze, czujesz w ustach smak krwi. Słyszysz, jak on wyje, skrzeczy. Próbuje cię odepchnąć od siebie. Ale średnio to idzie. Po raz pierwszy coś tak jakby takiego zawładnęło to, bo może, może te krzyki tej kobiety cię popchnęły, może to jak widziałeś, że twoi przyjaciele są, są w tarafatach, może to cię faktycznie popchnęło tam. I teraz tak, ta, mm, ci pozostali, którzy tam są, będą cię próbowali odciągnąć od, od, od y, swojego towarzysza, przynajmniej tak ci się wydaje, gdy zbliżają się do ciebie y, i będą cię próbowali pochwycić w tym twoim szale. Być może chcą to do czegoś wykorzystać. Jak rozumiem, to są twoje akcje, tak? No tak. Dobrze. I teraz tak, tam ci za Aldarim. O kurwa. Tam ci za Aldarim utknęli. I teraz tak. Irminko. Ta kobieta cię pcha cały czas do tyłu. Już czujesz wręcz powiew tak jakby no, wiatru, tak? Czujesz powiew tych wici wierzby która mm -hmm. się rzuca tuż za sobą. 
to myślę się, że gdzieś blisko musi być Aldari, który jest tam w samym środku tego całego piekła. Eee, widzisz, widzisz... A w sumie widzisz z oddali, jak Waldred rzuca się po prostu całym ciałem na jednego z tych, z tych mężczyzn, którzy stali przy nim. Eee, widzisz, jak Aleksander biegnie coraz bliżej, jest już coraz bliżej tej wierzby, no i wozu, który, który tam, tam został. On chce nie ukraść wóz, wiedziałam. <głos> tak, on chce ci ukraść wóz, wydało się. Ten cały prorok to była podpucha. Eee, tak. I w momencie, gdy, mm, gdy znowu twój wzrok pada na... A tam jeszcze Katia jest, która już właśnie powaliła takim silnym ciosem jednego z tych, wiesz, tych mężczyzn. E, ta kobieta nie pcha cię dalej, tylko widzisz, jak ona wyciąga z tego, z rąk. Coś, czego nie spodziewałabyś się, że ma, ale to jest sztylet. To jest taki... Czy nie spodziewałam niczego innego. Tak, tak, ale w sensie oni są biedni, a ten sztylet jest naprawdę bardzo ładny. U, jest nawet ładnie. wysadzany takimi kamieniami, a u nich kamienie, oni się bali dać ci połowę dorobku swojego życia, czyli kilka pensów, tak? Za włosy proroka, jak ci przypomnę na ostatniej sesji, bo, bo sprzedawałaś wtedy, gdy robiłaś gruby interes. A tutaj faktycznie ten trzylet jest wysadzany kamieniami i jest zdecydowanie zbyt bogaty, żeby leżeć sobie tak w tej wiosce i po prostu, po prostu być. I... Czujesz, jak kobieta bierze ci ręką włosy mhm. e, i jak będzie ci chciała głowę do góry pociągnąć, żeby odsłonić gardło. Jej, fajnie. Tak. Mm. Dobrze, Aleksandrze, ty tego nie widzisz, ale ktoś zaczyna cię gonić. Naturalnie, jak zacząłeś, wiesz, robić benychila, to ktoś zaczyna cię gonić. Waldredzie, Waldredzie, ty myślałeś, że będą ci chcieli odciągać, natomiast oni nie zrobili nic, nic, nic bardziej mylnego. Oni tak jakby znaleźli się za tobą i zaczęli ciałem napierać na ciebie wraz z tym, z tym, z tym mężczyzną, u którego twarz się wgryzłeś, tak? Ty jesteś skupiony na tym. Najwyraźniej postanowili poświęcić towarzysza dla dobra jakiejkolwiek sprawy, się tam, która się tam rozgrywa i zaczęli was pchać w kierunku wierzby po prostu. Po prostu cię popychają, tak? Pchają ciebie i pchają jednocześnie jego, który po prostu wrzeszczy, wzywa pomocy i tak dalej. Ale oni nie reagują zupełnie na to. Katio, powaliłaś jednego z tych mężczyzn i widzisz, jak ta pozostała dwójka spojrzała na siebie, spojrzała na ciebie z tym mieczem wróżbiącym w dłoni i rzucili się w stronę wierzby, tam gdzie stoi ta kobieta z Irminką po prostu. Ja na pewno to wykorzystuję i biegnę na kobietę. Wykorzystujesz i biegniesz na kobietę. Dobrze, to zaraz w swojej turze. Tak. I to było. I to była wieś tańczy śpiewa, Aldari. No jest piekło. Jest piekło. Okej. Okay. Mhm. No ja tak jak mówiłem, pisałem ci ja tyle tu nie zostawię. To ja mhm. dalej staram się go wyciągnąć. Czy ja w tym momencie, jak jestem skupiony na tym tyle, czy jestem w stanie, nie wiem, rzucić zaklęcie? W czyimś kierunku? Czy nie? Mm. Czy jak jesteś skupiony na tym sztylecie teraz, to na pewno nie jest nie ze splatania. Czyli bez splatania. Mhm. To jak, czy byłem w stanie zauważyć tamtą babcię, która wyciąga, wyciąga sztylet i zaraz będzie chciała? Raczej byłem w stanie, no bo są ona jest, ona jest na najbliżej, tak. I widzisz, jak ona bierze właśnie Irmię. Jest no, dosłownie trzy razy większa baba od niej. No to błyskawica leci w babę. Mhm. Kurwa, nie weszło. Sprytuj trąbo, to się może źle skończyć. Kolego, rzuć mi kasto. Tam są co najmniej trzy. Irvik, czy chcesz wykorzystać Pepeka? <grym> Nagrać nie działa. Czaruj sobie dalej. No tak, no to tyle mojego. Momencik. 
Dobrze. Próbowałeś się skupić na tym, żeby pomóc Irmin. Próbowałeś rzucić, rzucić ten czar. I niestety no, skupiłeś się na tym tak bardzo, że po prostu puściłeś ten sztylet. I teraz widzisz, jakie zmiany zaszły w tym drzewie. Pamiętacie, mhm. że jest zima, prawda? Ono było zielone, ono było bardzo, bardzo bujne. Teraz wygląda tak, jakby ktoś mu co najmniej z jakieś 70% żywotności tak zabrał po prostu. Ono zrobiło się poszarzałe. Kora zaczęła odpadać w niektórych miejscach. Te wicie, które uderzają, zaczynają się ukruszać, co jest i dobre i złe. Dobre dlatego, bo ma coraz mniejszy zasięg, złe dlatego, bo za niedługo ci zdesperowani będą się mogli przeczołgać niżej po prostu, bo wierzba nie będzie dosięgać do, do ziemi. tak? Coś się z tym drzewem dzieje i prawdopodobnie sztylet jest tego... Jest tego to są twoje akcje Aldari, tak? No tak. Mhm, dobrze, Aleksandrze. No to dalej idzie do wozu, jak już mogę tam wejść. Mogę? Czekaj, Czy... czekaj, bo właśnie teraz. Aleksandrze, ty przebiegałeś obok, e... no obok tego szalejącego piekiełka. I gonili cię wieśniacy. Jasne. Mia- miałeś, na, miałeś nad nimi przewagę, więc trochę było, trochę, trochę było spokoju. Ale coś jeszcze spróbowało zwrócić na, na ciebie swoją uwagę. Cóż, prorok Bierzby naśmiewali się z tego, ty się z tego naśmiewałeś, wykorzystując swój nowy dar przeciwko, jak to mówiłeś, ciemnogrodowi, przeciwko ciemnocie, która tutaj była. Prawdopodobnie to, co było obiektem ich kultu, również uznało cię za swojego proroka, bo widzisz, że takie dwie bardzo długie witki wierzby próbują Cię pochwycić. No zobaczymy, jako że to jest z zaskoczenia, ona będzie miała plusy na trafienie. Trafiam. Możesz unikać, możesz spróbować unikać. Próbuję. Mhm. Przerzucę to sobie. Mhm. Weszło. I w ostatnim momencie dosłownie twój jed, jedno, jedno z twoich ramion po prostu szybko poszło w prawą stronę i uniknąłeś takiego naprawdę solidnego wyciągnięcia i możesz stwierdzić, że to już ci nie da spokoju. Na pewno nie wyjątkowo szybko. W tym momencie przy okazji jak zwracasz uwagę na na to, co się dzieje, to widzisz faktycznie, że to drzewo szarzeje, że coś się z nim złego jednak dzieje, prawda? I teraz tak. To było, to był Aleksander. I ty, czy po uniku coś jeszcze robisz? No pędzę do tego wozu i chcę stamtąd mieć. Czyli chcesz, chcesz, dobra, czyli chcesz uciekać w tamtą stronę, ok. To cię spowolniło, ale cię nie zatrzymało. I... E- czy moje deklaracje dotyczą tego, że tam tymi związanymi rączkami, moimi sprytnymi palcami w poprzedniej rundzie szukałam tego swojego sztyletu? Tak, tak, mogłeś, ja, ja, jasne, bo on wisi przy tym, on wisi mm-hmm. przy pasku, nie mam Ja w takim problemu. wypadku, jak mam ją za plecami, chciałabym ten sztylet y, wbić jej w bebechy. Mm, a ty, aha, dobra, znaczy w sensie, wiesz, ty stałaś tyłem... Mam ją, tyłem, ona... Bo do drzewa, ona, a ona... Ona szła, ona szła razem ze mną. Powiedziałaś, że ona idzie razem ze mną, że stoi za mną, że odchyla mi szyję. Mhm. No to jeżeli ona stoi za mną i odchyla mi szyję, to się skupia na szyi i nie wie, co moje zręczne palce robią. Ja bym chciała jej wbić w tym momencie sztylet w bebek. Dobrze, no to zrobimy to tak, że rzucisz sobie... Um... Rzucisz sobie na te zwinne palce, czy, czy zrobiłaś to na tyle zręcznie cicho, żeby ona tego nie zauważyła. Przerzucam. Mhm. Tak. Mhm, dobrze. I teraz y, atak sztyletem. Walka wręcz y, i dodaję sobie 10 ze szczęściarza z jednego mojego punktu. Mhm. To możesz po prostu tam z, z broni, ze sztyletu rzucić, wiesz? 
Tam będziesz miała od razu damage potem. Tylko sobie dopisz plus 10. Ona się nie spodziewa, więc ona nic nie robi z tym, nie? Ale rozumiem, że udało mi się, że wbiłam? Tak, i teraz na obrażonka zobaczymy jak dobrze. Możesz furię wyrzucisz i ją tam potniesz, nie? Tak czy inaczej wierzba swoją ofiarę dostanie. Ile masz siły? No nic. Ej. Ok, dobrze. Eee, I teraz tak, trafiła się, na pewno ją trafiłaś tym sztyletem. Eee, słyszysz syk za sobą. Eee, słyszysz jak zaczęła, zaczęła przy... eee, Potem przerzuciła się na ten swój dziwny, rycząco, rycząco podobny eee, język. I teraz tak, czekaj moment. Mm, tak, i teraz ona trzymała w ręce również. Ja jej dam 60% szans na to, że ona go nie upuści. Mhm, dobrze. E, widzisz, jak e, sztylet leci na ziemię. A ona tą ręką, którą trzymała ten sztylet, bo drugą ręką, pamiętaj, ona trzyma mm -hmm, włosy no, wciąż, no, prawda? Tak, tak. tak. I ona po prostu tą ręką odruchowo chciała ten twój cios coś z tym zrobić, tak, żeby trafiło w rękę i tak dalej. Zacięłaś, zacięłaś te, te jej dłoń, bo upuściłaś sztylet, więc udało jej się to zrobić szybciej, tak? Ale nie zraniła się jej przez to właśnie jakoś bardzo mocno. I to są twoje akcje. Dalej cię trzyma, ale już właśnie nie ma, nie ma tego sztyletu. Katia! Atakuje tą babcię, bo daleko raczej nie są ode mnie, także ja... No nie, 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 nie są daleko. Babcia stoi tyłem, trzyma Irminkę... E, Przodem i, do i, Kati, bo e, one były tyłem ma. do drzewa. Ale potem ona zaczęła i z nią. Odwróciła ją, zaczęła i z nią do, do przodu, dlatego Irmin mogła ją zaatakować. A tych dwóch typów po jej prawej, lewej? Mm, oni się rzucili w stronę właśnie babci i w stronę... Mm, I oni będą tam przed tobą, na pewno. Mm, I widzisz, że coś krzyczą do niej. Mamy ją trzymać. Bierz, bierz ten, bierz sztylet, starucho. Tak bardzo, bardzo agresywnie krzyczą do siebie. Widzisz, że jeden będzie łapał Irmin. Ta kobieta puszcza właśnie ten jej, jej włosy. A drugi, drugi się schyla, żeby ten sztylet podnieść. Blać by te drzewo i atakuje babcie. Proszę bardzo. Na szarze to nie jest, więc jest raczej zwykły atak wtedy. Drugi jeszcze. Czy wykorzyst... Nie, bo ty zrobiłaś szarżę w tamtą stronę, tak? Okej, okay, to mogę uznać to za przerzut? Yy, spoko, punkt szczęścia jasne. Czy rzucam na wówki tutaj, czy nie? Nie, nie, tutaj nie. Tylko trzecia zmiana sobie załatwiła. No to 19. 19 w babę, tak? W głowę. W głowę. Baby. Dobrze, ja ci w takim razie powiem tak. Ty po prostu w tej swojej całej furii odcięłaś jej głowę. Mm, Irmin, poczułaś coś ciepłego, co skapuje, tak dryzgnęło na twoje, na twoje włosy, na twoje ubranie, zaczyna ci spływać po karku. Nie do końca wiesz co to, bo ona nawet nie zdążyła krzyknąć. Mm. Tak, to są twoje akcje, Katy. Mhm. Dobrze, Waldredzie. Czy dalej czuję przepełniającą mnie moc? 
czujesz? Bardzo dobrze. Czy mogę czarować? Jeżeli będziesz miał usta wolne. No dobrze, jestem w stanie wypluć nos. Wypluć nos, mhm. Dobrze, to będę zrobił, staram się ro- zrobić coś karkołomnego. Mhm. A mianowicie... A mianowicie gejzer? No be my guest. Dobrze, porzucam. On jest też akcją podwójną, więc niestety... Więc niestety nie mogę się koncentrować. No nie ma opcji. Mhm. Nie ma też manifu, co mnie martwi. Nie weszło ci? Nie. Ile ma gejzer? 22. Aha. Okej. Okay. Myślałem, że 18. Dobrze, no to były twoje dwie akcje. Oni cię, jako że nie miałeś się jak wiesz, opierać i tak dalej, oni cię pchają w stronę. Ten mężczyzna, któremu prawie nos odgryzłeś, on padł na ziemię. Przechodzicie po nim wręcz. Słyszysz, że jakieś kości gdzieś pękają i bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie, jak tak po kimś chodzisz, ale oni cię pchają. Dobrze, po Waldredzie jest wieś, tańczy i śpiew. Kobieta, która miała zrobić tak wyjątkowo bardzo... Hmm, uroczą rzecz w swojej turze. Niestety została... Została pozwolona. Więc już nic takiego nie wymyśli. Jeden z mężczyzn podniósł sztylet. Ten, który tam leżał. Drugi z mężczyzn za to... No co ja sobie rzucę na siłę. Bo... Drugi z mężczyzn za to wyrzucił sto. I jako, że wyrzucił sto, to nie złapał Irmin, tylko pognał dzida do tego drzewa, które, jak wy również widzicie, tak jakby zaczęło powoli umierać. I teraz tak, Waldreda pchają do przodu, tak jak mówiłam, przełazicie po tym, po tym mężczyźnie, który już tam chwili gdzieś na podłodze. Aleksandrze, ciebie nadal gonią, bo trochę zwolniłeś ten, ten unik tej... Tej, 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 yy, tych macek trochę, trochę się, no trochę ci zajął, tak? Umówmy się. Yy, I teraz, jako że w akcji wsi tańczy i śpiewa, zrobimy sobie, żeby nie robić bałaganu, akcję królowej wierzb. Ona znowu spróbuje ci pochwycić. Teraz jeszcze może, bo za, za w następnej turze dobiegniesz do wozu. Trafiam. Co z tym robisz? Chcesz się poddać przeznaczeniu? Nie. nie planuję. Tak z powiem. Mhm, dobrze, Aleksander znowu uniknął. I w tej rundzie normalnie dotrzysz już do wozu. Dobrze, i to była wieś tańczy i śpiewa Elfie. No to co? To ja jako, że puściłem tyle, to ja go łapię. Bo ja tego już to tak jak mówię, mi nie zostawi. Mhm, Pamiątka. I chcę go wyciągnąć. Mhm. Uczcijmy to minutą historycznej chwili. Dobrze, chcesz go wyciągnąć, tak? Tak. W momencie, gdy go wyciągasz, to drzewo zamiera. Drzewo zamiera i... Zamierają także jego, jego witki. Nie atakuje już Aleksandrze. Te dwie witki, które ciebie ścigały, również opadają na ziemię. Tak jakby zupełnie, zupełnie bezwładnie. Drzewo oklapło. Zleciały już wszystkie liście, które tam były. Poszarzało znacznie. Tak jakby, tak jakby wygląda drzewo w zimie, tak? To już nie jest, to już nie jest część wiosny, część roz, rozkwitu, tak? I teraz, jeśli chodzi o, o to, co się w tym momencie stało z ludźmi. Jak wcześniej się wam wydawało, 
że ludzie wpadli w szał. W momencie, gdy elf wyciągnął sztylet z drzewa, oni was kompletnie zignorowali. Jeśli ktokolwiek był trzymany przez kogokolwiek, to jest puszczony. Jeśli ktokolwiek był goniony, to pogoń zostaje porzucona. Jeśli natomiast ktokolwiek nie mógł przejść, no to ludzie, ludzie odwracają się, biegną w stronę biegną w stronę tego drzewa. No i ci, którzy byli najbliżej, widzicie jak wyjmują jakieś ostre, randomowe przedmioty. To nie są takie ładne fancy szklety, jak miała ta kobieta. Tylko po prostu zwyczajne, zwyczajne, czy, czy to kawałki stali, czy to jakieś noże takie bardziej kuchenne. I widzicie widok dość makabryczny. Ludzie zaczynają się ciąć. I gdy się tną, ta krew y, rozsmarowują ją na, y, na korze. Słyszycie modły, które są wypowiadane w waszym języku, ale które przypominają bardziej y, lament. Jesteście kompletnie zignorowani przez nich. W szczególności dostrzegasz to ty, Aldari, i ty, Irmin, bo ty, Irmin, byłaś, wiadomo, byłaś jednak w centrum tutaj. Natomiast ty, Aldari, bo ty tam dalej stoisz, na tym koniu, z tym sztyletem w dłoni. Mnie też ignorują, niech sobie się Ignor- Ignorują cię. Nawet ta trójka, która w tym momencie już do ciebie do, do, dotarła, e, dotykają tego, tej kory, wołają królowo, wołają, przepraszamy, nie chcieliśmy zawiedliśmy i próbują jak największą ilością krwi skropić to, to drzewo. A drzewo wydaje się nie reagować, przynajmniej tak się wam wydaje na wasze ludzkie i elfie oczy. Co robicie? Katia zabiera stąd ilminkę. Ja wpadam do wozu, wypadam z niego z mieczem, gotowy pociąć wszystko co za mną biegnie i nic za mną nie biegnie. Więc... I widzisz, że nic za tobą Stoję. nie biegnie. Mhm. Mhm. Ruszajcie się, musimy stąd uciekać, szybko. Co robi reszta? No ja, A... jak widzę, jak oni biegną, podjeżdżam. Reszcie nam więc na te, na te pełnej kur... Musimy uciekać, zaraz będzie tutaj armia zwierząt ludzi, już. Mhm. Gdzie są konie? E, gdzieś zostały odstawione. E, roz... Tak mi pozwalam, żeby mi tam Katia rozcięła więzy. Umyjesz się później, chodź! Tak Cześć. jesteś sama we krwi! Tak, Oglądam chodź! Się, sprawdzam. Oglądam się dokładnie, e, kucam, wiążę but, zbieram sztylet. E, co? E, I mm, przy tym drzewie jest, że tak powiem, trochę jeszcze mi- miejsca? Mm, ogólnie to otoczyli je tak mniej więcej w trzech czwartek. E, wiesz co, zbieram trochę e, tej krwi tej kobiety z pleców, e, rozsarowuję po tym sztylecie, podchodzę do drzewa, e, przytykam, nie wbijam po prostu, przytykam ten krwawy sztylet do drzewa i mówię, pani przyjmi ofiarę swojej poddanej krew, niespodziewanie przez nią oddana, niech wystarczy ci tej nocy. E, 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 I odchodzę. Wy co wiekasz to? Uf. Dobra, no w takim wypadku to powiedziałam i odchodzę. Wszyscy cali? Czyś ty się właśnie do drzewa modliła? Czy ty się z kozą na głowy pozamieniałaś? Wąt do wozu! Ja wąt z Pierwszej kultyści drzew. Gdzie jesteś? Nie wiem, właśnie. Słyszę gdzieś prychanie. Wszyscy jesteście? Konie. Koniec był oddany temu panu, który miał je do krasulek zaprowadzić, więc tam pewnie jest jakaś zagroda z zwierzątkami. Zwierzątka trochę są zaniepokojone, ale was niepokoi coś jest. Jak no, wyglądacie osobliwie, jesteście po szarpaninie większej z was. No, najczęściej wygląda Aldari, który po prostu na kurwie wjechał na, na rumaku. Natomiast widzicie Waldreda. Waldreda, któremu y, po ustach skapuje krew. Dosłownie, no dosłownie jak taki wampirek, nie? I on i ma ten w dłoni, ma, ma, ma kiścień, bo jak rozumiem, w Adredzie nie wypuściłeś kiścienia. Nie, nie, takiej deklaracji nie słyszałam. Tak, ma, ma, ma właśnie to. I yy, widzicie te źrenice. Pamiętacie, że. Aldar, nie wiem, czy ty widziałeś kiedykolwiek te źrenice. 
ale ona kiedyś wyjątkowo często się pojawiała. Waldredzie, czujesz jak moc gran słabnie. Tak jakby opuszcza to miejsce. I uczucie towarzyszy ci, w sumie uczucie towarzyszące ci jest podobne do tego, gdy wtedy postanowiłeś poświęcić bloba dla Taviana. I czułeś stratę czegoś. Tak teraz też czujesz stratę czegoś i w pewnym sensie mówi smutek, że to odeszło. A zarazem czujesz, że to, co wtedy usłyszałeś, to, co ci napisałam, czujesz, że ten głos jest zadowolony. Bardzo dobrze. Ja też tak uważam. <laughs> Ja lecę do Zagród Krasuli, chcę wyciągnąć wszystkie konie stamtąd. Czy my możemy się stąd zbierać? Czy ktoś tak. ma jakieś preferencje, żeby tutaj jednak... Ja bym najchętniej spaliła to drzewo, ale won mi stąd! Już! Jeszcze zaraz znowu zaczniesz się modlić do tego drzewa. Co ci... Szybko! Ta wieżba naprawdę powstrzymywała tych zwierzę ludzi. Wydaje no. mi się, że już to nie działa. To Oni tam stali. No to... Tym bardziej oni... pomagamy Aleksandrowi przy ja konie do Z pełną powagą i kamienną tw- oni nam dadzą chwilę czasu. Co się dało? Co się stało z tymi, co mnie prowadzili, bo ja wyszedłem na moment. Oni się w ogóle olali i rzucili się w stronę wieżby, tak jak mówiłam wtedy. Um, oni się zaczynali ciąć, zaczynali nacierać tę wieżbę krwią. Y- zraszać krwią, byle jak najwięcej krwi tam spadło. Po prostu okay. w tym momencie Aldari, Aldari złapał ten sztylet, żeby go wyciągnąć i to po prostu coś musiało zrobić. Że, że drzewo, I drzewo umarło, tak jak już wcześniej wyglądało, jakby było tak rozkwit wiosny, tak teraz wygląda, jak powinno wyglądać drzewo w zimie. Mm-hmm. Dobrze, ja sobie w środku w Waldredzie zapamiętuję to uczucie, które towarzyszy drugi raz. Mm-hmm. E- i myślę, że Waldred nie reaguje na nic, po prostu stoi. Ramiona spuszczone wzdłuż ciała, korbacz, kula tego, kula kiścienia na ziemi mhm. i patrzy w stronę drzewa tylko. Mhm. No to widzicie, że wy wszyscy się zbieracie, Aleksandrze, ty przyprowadzasz konie po jakimś czasie, natomiast Waldred stoi do ruchu. Czy Katia wiedząc, co może go za fraki i do wozu? Bo ona nie ma ochoty być przy tym drzewie dłużej niż to konieczne, więc za fraki i Waldryla do wozu, szczególnie jak się nie opiera. Nie, jest totalnie... A że on chyba był dość chudy, to ona go po prostu wrzuca do środka i... Tak, tak, Waldry to jest chuchro. Mhm, okej, okay, ja teraz pomagam, to... pomagam Aleksandrowi, mam nadzieję, że mi pomoże z końmi. Chcę być przy trofic do wozu. Zgarniam wszystkie rzeczy, jeżeli jeszcze jakieś były porozrzucane nasze, wrzucam to wszystko i leci. Ja po, pojadę przodem, sprawdzę, czy nie ma tam zwierzę ludzi i ostrogam już boki i jadę. Czyli Aleksander, jedziesz na zwiat, tak? Tak, to e, trochę przed nimi jechać. Do Kati. Katia... Że ona nam krzywdy nie chciało zrobić. No to tam trochę Aldariego chyba smagało rzeczami. Nie ja wszystkie są takie złe, co ci te to konia ukradło. Ja siadam konie i w ogóle, żeby pilnować ją. Jakby znowu się wpada na głupi pomysł modlenia do drzewa. Przepraszam, ale do tego drzewa to właśnie chyba chcieli cię podarżnąć gardło. No, a popatrz, gardełko całe i zdrowe... Yy... Ciekawe dlaczego. Umyjesz no. się później. I podziękujesz później. Dziękuję. To no. drzewa się modlić, co za poroniony pomysł. Jedźcie przodem. Jedziemy, będę, jedziemy. będę za wami. Jeśli będą się zbliżać, to gonię was. No to patatajamy stamtąd. Dobrze, Aleksander wyjechał pierwszy, potem jak rozumiem Katia i Irwin powożą, Waldred jest w wozie, a Aldar jedzie na końcu. Mm-hmm, Waldred tak, leży w wozie tak jak został wrzucony, gdzieś tam twarzą w podłodze. Tam są poduszeczki i miękko, tam nie ma podłogi. No to hmm. są trochę zachlepane krwią w takim razie. Trudno. Tak jak Irwin. Mhm. Dobrze, wyjeżdżacie. Wyjeżdżacie, jak rozumiem, w kierunku Krugenheim, w kierunku traktu znowu, tak? 
dobrze. Na pewno jazda jest cięższa, bo jest, jest pełno śniegu. I teraz moje pytanie jest takie, był wieczór, jak wyjechaliście, jak długo chcecie jechać? Konie są raczej wypoczęte po całym dniu, więc... No tak, tak do rana. Nie, póki nie będzie widno, póki nie zobaczymy jakiejś e, miasta, osady, czegokolwiek pozytywnego, ja się zdaje na swoje szóste zmysły, wybierając drogę, e, Jakbyśmy słyszeli z daleka Aldariego, to po prostu wspinamy konie i dalej w las. Ale póki, póki życia, póki zdrowia, póki się oddalamy stamtąd. Dobrze, rzuć sobie orientacyjnie na powożenie Irmy. Jak wam to pójdzie? Powoli. Tak, idzie na pewno wolniej niż byś chciała, ale wóz jest cały. Eee, wydaje ci się, że to trochę te warunki atmosferyczne, jednak ten śnieg to nie jest idealna to jest pogoda i krajobraz. Eee, czyli jedziecie dopóki nie nieustannie jedziecie, tak? Dopóki nie znajdziecie jakiejś osady. Głównie tak. Mhm, dobrze. Eee, dobrze, ja bym tu zrobiła 5 minut przerwy, mhm. żeby się y, zrobić sobie coś do...